Interior Secretary Ben Her Abalos allows police, fire, fire and jail personnel to wear comfortable uniforms amid the extreme heat. In a memorandum, Avalos ordered all members of the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management and Penology to wear light uniforms while performing their duties. He said this would help reduce the risk of experiencing heat-related illnesses like heat stroke. Mm -hmm. Okay, to kasi alam ko so, they had naman, those uniforms ever since. Ang hindi ko pa nakikita yung ano ha, MMDA. MMDA. Pero di ba napag-usapan na rin natin yan yo? Oh, oh, Kasama pero, natin yung acting chairman nila. Yeah, but the past sa past summers kasi you could see yung MMDA officers nakaano sila, naka-shorts. Oo, oh, oh, but ngayon, ngayon hindi. Pa. I don't see them wearing pa especially now na mas mainit pero, ha, on the record, sabi ng pag-asa. Even if naka-shorts ka main, mas lalong mainit kaya I feel yung iba na they opt to wear yung mga yung mga heat sleeves Rush and guard. I, oh, yung mga ganun kasi uh, that will protect their skin as well. Bakit? Sabi mo pag naka-shorts mainit kaya mag-rush guard sa arms. Hindi. <laughs> you know what I mean? Di pa kasi ako tapos eh. Tinata Patapusin mo muna ako. Uh, Wala na. Nakalimutan ko na. Nakita mo ba yung tela ng suot ng MMDA? Yung mga nylon. Nang iinit mainit na. Mainit talaga yun. Mga iinit talaga. Wawa naman sila. I remember si Dr. Vicky Bello. Uh -huh. Di ba parang alam ano ba yun? Before the pandemic ba yun? Or ano? Nakalimutan ko na. Namigay, namigay siya ng mga sunblock. Sunblock. Uh -huh. Kasi importante yan. Araw-araw mo sa sunblock. Doc, tayo. baka naman na uh, pwede matulungan ng mga MMDA officers Ulit. natin. <laughs> Hindi, pero yung mga, ano, mga motorists natin, kung may extra water kayo, give, give them yeah. give them a bottle of water or something. Tulungan nyo naman sila. Oo, ang init. Dibiro. Tayo nga na very comfortable. Tayo hirap na hirap tayo yung pakayang hindi, di ba?